Efectivamente, mira, resolví participar en el proceso de selección del candidato a la gobernatura que convocó el PAN. Derivado del acuerdo del Consejo Estatal que eh, acordó eh, que la Comisión Permanente designara al candidato del PAN con base en encuestas de opinión, tanto una abierta a la ciudadanía como otra a la militancia del PAN, y que se agregaron algunos otros eh, elementos para valorar trayectoria, oportunidad política, eh, programa, eh, en fin, yo decidí eh, participar. Y confirmé esta decisión el pasado miércoles en una reunión que tuvimos con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, allí estuvo Santiago Krill, estuvo Josefina Vázquez Mota, el propio secretario general del partido y obviamente el dirigente estatal Vázquez, Mario Vázquez y los eh, seis aspirantes que por, de, por, por así decirnos no esa calidad es en la que ahora estamos yo decidí someterme al ejercicio de medición y poner a disposición del PAN mi candidatura, mi esfuerzo y mi trayectoria y por supuesto que eh, si resulto yo el seleccionado pues eh, buscaré eh, hacer una campaña muy intensa eh, programática, propositiva y por supuesto de enorme compromiso con eh, el combate a la corrupción y a la impunidad que me parece que son dos de los problemas que no solamente está lacerando a Chihuahua sino a todo México necesitamos estar claramente decididos a enfrentar la corrupción hasta las últimas consecuencias eh, es muy recurrente en las campañas que se hacen eh, promesas y se dice que cuando se llegue al gobierno se va a hacer tal o cual cosa, pero luego nunca se hace. Eh, en mi caso, a lo largo de todos estos años, he demostrado un compromiso inalterable, indiscutible, con el combate a la corrupción. Eh, él lo ha exigido en mi propio partido, eh, en distintos ámbitos de la vida mm, pública, y privada de México y por supuesto que una de las exigencias que los chihuahuenses tenemos es que se haga justicia al atrocinio de estos años que se ha cometido contra el erario de Chihuahua que además eh, no es un caso mediático no estamos hablando de esas denuncias que se eh, lanzan con campañas eh, coyunturales sino estamos hablando de procesos penales que tenemos iniciados en contra del gobernador de Chihuahua eh, yo creo que el nuevo gobierno debe ser un gobierno que ataje la impunidad que sea ejemplo nacional de, déjame, déjame de, te interrumpo sí. por favor Javier Entonces, sí, no? tu idea central, no central pero una de tus ideas si llegas al gobernador es encarcelar a César Duarte si sí, nosotros buscaremos que pague lo que ha hecho y que regrese lo robado el proceso penal que hemos lo iniciado robado. habrá que acusarlo de robo lo tenemos acusado de eso está acusado de cinco delitos el gobernador de Chihuahua ante la Procuraduría General de la República en una denuncia que por cierto Duarte por más que manejó influencias que movió a personajes de gran nivel en la política mexicana desde Gamboa, del Trones, el consejero jurídico del presidente, bueno, por más que buscó cerrar la, la averiguación, pues no lo pudo hacer, no lo logró, porque hemos presentado un expediente muy robusto. Eh, 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 están ahora en el Ministerio Público Federal más de 90 mil fojas, repito, 90 mil, son, son 90 tomos, algunos de... 800, otros de más de 1100, en fin, el promedio son casi mil hojas. Estamos acreditando no solo lo del Banco Progreso, digo, pues eso, Aníbal, es la punta del iceberg. La fortuna de Duarte es una fortuna multimillonaria. Moreira alidece frente a César Duarte. Y entonces no lo estamos diciendo, este. Eh, eh, solo en una coyuntura electoral desde hace un año eso, 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 te iba, eso te quiero interrumpir ahí para puntualizarlo ah. vaya, es un discurso que en cierto se, eh, sector de la población va a ser muy bien recibido porque bueno, el gobernador de Chihuahua 
habrá gente a la que le caiga muy bien, pero hay gente a la que le cae muy mal. Entonces, pruebas de lo que dices, Javier. ¿Qué tal si, si llegas a gobernador y la gente espera eso? Y luego ya siendo gobernador resulta que no había nada. Eh, si ¿sí me explico. A ver, un discurso este... que te lleve solamente a obtener un, una venta, una, una, un logro no, político, no. ser gobernador, y luego no había pruebas, no hubo pruebas, y solo todo quedó en, en instrumentos de oratoria para, en realidad, no lograr lo que se está ofreciendo. Bueno, eh, aquí nosotros no solamente estamos diciendo las cosas, nosotros las hemos hecho, o sea... Nosotros presentamos, bueno, Jaime García Chávez, y nosotros hemos contribuido como coadyuvantes de, de esa averiguación, hemos presentado documentos muy importantes, o sea, eh, hay en el Ministerio Público eh, elementos suficientes para que ya en este momento eh, el gobierno de la República pudiera girar una orden de aprehensión contra el gobernador de Chihuahua. ¿Y por qué no este, sucede? Bueno, pues porque hay, hay esta valoración político electoral que siempre el régimen pone sobre la mesa porque dicen bueno a un gobernador en turno va a ser muy difícil que el régimen lo castigue lo que nosotros decimos es nosotros queremos que ya que ya resuelva el ministerio público incluso tuvimos recientemente una reunión con la procuradora Areli Gómez nos atendió de maravilla un diálogo muy franco muy respetuoso ella eh, por supuesto escuchando nuestros argumentos eh, le dijimos que íbamos a presentar nuevas solicitudes de diligencia ya la presentamos, tenemos seis abogados acreditados en el expediente eh, de tiempo completo ¿eh? de, donde conocemos eh, muchos de los detalles, también te quiero decir algo tengo la certeza que como gobernador de Chihuahua si así fuera, eh, primero si a mí me designaran candidato y luego ganara la elección vamos a tener todavía muchos más elementos también te lo te lo digo, porque la, la, la red corruptora, la acción corruptora de Duarte es transversal a, a muchos eh, eh, partidos, sectores, gremios, en fin, hay, hay una, eh, hay una, es una ambición desmedida donde ha dejado huella por todos lados. Entonces, eh, el asunto es también decirte, hay elementos ahora ya para que el Ministerio Público pudiera actuar, no lo tengas la menor duda. Obviamente, nosotros estamos impedidos para poder dar a conocer en este momento las actuaciones que tanto a él eh, como a la red de corrupción que formó se han hecho. ¿Por qué? Pues porque suscribimos un convenio de confidencialidad. Y yo te quiero decir que ese fue un gran acierto que tomó Unión Ciudadana, porque estábamos muy pues eh, desconfiados de lo que pudiera suceder con el Ministerio Público ahora, nosotros estamos listos para enfrentar cualquier decisión del Ministerio Público si llegara el caso, por ejemplo que la PGR eh, eh, decidiera el no ejercicio de la acción penal estamos listos inmediatamente para ir con un juez a impugnar esa decisión y para que el Poder Judicial se haga cargo directamente del, del asunto ¿por qué? porque tenemos la certeza de los elementos que se contienen en la averiguación contra Duarte. Insisto, el tema del Banco Progreso, que solo es la punta del iceberg, está absolutamente comprobado. Entregamos incluso copias del fideicomiso, de las actas notariales, incluso de las alteraciones de las actas de Unión Progreso, por todo lo que después se dice en términos de denuncia. Eh... Cuando me enteré que aspirarías a la candidatura y cuando leí el texto de tu mensaje de, de aceptación pues o de intención de aspirar a la candidatura yo dije bueno si el verano va a estar caliente el verano político Javier lo va a venir a calentar como con una especie de soplete de esos de esos que, que, que calientan mucho este tu discurso este de desenmascarar al gobernador o de encarcelar al gobernador bueno va a calentar el ambiente político obviamente el gobernador no reconoce lo que tú dices, al contrario, te califica de mentiroso y, 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 y dice él, no me han comprobado nada, y tan no me han comprobado nada, que todo se ha desvanecido, y bueno, vaya pues, eh, eh, le vas a poner mucho calor a esto, calor político, mucha rispidez a esto, 
Pero, ahí se maneja la situación de que a lo mejor ya estás impedido porque no solicitaste permiso al Senado en tiempo. No, bueno, eso es, eso es algo que el propio Duarte ahora eh, quiere este, influir ¿no? en la decisión del PAN. Evidentemente, solicitado federal, no estoy comprendido dentro de los supuestos que eh, desarrolla el artículo 84 de la Constitución y mucho menos de la... ¿Por qué Juan Blanco sí solicitó permiso? Porque lo quisieron hacer en su tiempo incluso para adelantarse a promoverse. Mira, eh, quien busca ser candidato o precandidato, por supuesto, deberá pedir licencia. Lo tendré que hacer yo en, eh, en, en su momento si sí, eh, resulto ser el candidato del PAN, porque efectivamente pues no, no podría llevar las dos eh, funciones, ni campaña ni legislador, y tendría que entrar mi suplente. Eh, esa decisión la tomaré precisamente cuando eh, eh, conozca pues los resultados del CEN. También te digo algo, ¿eh? Este, si es otro el que se designa, yo apoyaré al candidato del PAN eh, que, que la Comisión Permanente decida. Porque lo que yo he venido a poner aquí es mi parte. Pero no estoy impedido, por supuesto que no. Pero digo, pues ahí están los antecedentes del Tribunal Federal. Los legisladores federales nos regimos por la Constitución Federal. Yo no soy funcionario público del Ejecutivo Estatal. Ahí hay una gran... Bueno, no confusión. Allá, ahí se quiere sembrar una duda pero es una eh, malintencionada eh, duda, porque en realidad se sabe que los legisladores federales, incluso ni licencia, estaríamos obligados a pedir, porque el eh, Tribunal eh, Federal una y otra vez ha confirmado que el cargo de legislador no es propiamente, está comprendido entre lo que se conoce como los servidores públicos, somos los representantes públicos. Bueno, entonces Juan Blanco lo habría solicitado como que para empezar una precampaña un poco antes de tiempo y llevar... Sobre poco... todo porque Duarte hizo pedir licencia a todos los priistas fueran legisladores funcionarios eh, el 4 de diciembre. Y entonces por eso yo también el propio Blanco lo hizo. Ahora, sé que magistrados del Poder Judicial de Chihuahua, eh, cilindreados por Duarte, están tratando de meter esa... Eh, pues ahora sí que esa confusión en nuestras filas, pero tam también te digo, esa será una decisión, pues en todo caso el PAN tendrá que no solo resolver, sino analizar, ¿no? Digo, no hay pues duda lo, alguna. Lo importante ahí también es, yo pensé, bueno, Javier no puede porque quien mayor influencia dentro del PAN tiene, pues es Gustavo Madero, Ricardo Anaya, es y, pues parte de su equipo, pues lo vemos desde afuera y tú eras parte del equipo antagónico que opera dentro del PAN entonces, ahora te veo cerca de Gustavo Madero en el mismo templete, en la misma organización ciudadana entonces ya platicaste con Gustavo Madero se dieron un abrazo, ya están en buenos términos entiendo Sí, estamos en muy buenos términos y por supuesto que hemos tenido un acercamiento con motivo de analizar la situación de Chihuahua eh, incluso ese fue el tema fundamental vamos a decir así, de nuestro reencuentro político. Porque tú sabes que yo he criticado muchas de las decisiones de Gustavo. Sí. Eh, pues el mismo Gustavo lo sabe. Digo, son públicas, están escritas. Algunas de esas diferencias o críticas las mantengo y Gustavo lo sabe. Pero hemos colocado por encima de eso el interés por nuestra tierra. Porque nos duele lo que sucede en Chihuahua, lo que pasa en Chihuahua. Esta impunidad este cinismo que se instaló eh, en, en el gobierno del Estado, en el gobernador y su grupo, la manera en que han envilecido a las instituciones, cómo han llegado a ridiculizar al Poder Judicial de Chihuahua, ¿sí? Bueno, todo ese desafío de poner a un presidente y luego quitarlo y luego ya no permitirle regresar. Bueno, por favor, es, es verdaderamente vergonzoso lo que pasa en nuestra tierra y no podíamos eludir el deber de estar en este momento porque pues si en algún momento es donde uno tiene que refrendar su compromiso con su tierra pues es cuando están más fuertes los problemas y cuando la adversidad es mayor digo pues cuando todo está arreglado y cuando no pasa nada pues ni tiene sentido hombre yo te lo soy muy franco me descarté una y otra vez Aníbal te lo digo sinceramente desde septiembre me empezaron a decir Javier hombre vamos a entrar le dije, no vamos a buscar un candidato externo que aglutine todos los partidos convocamos un frente por la unidad democrática de Chihuahua 
yo estaba convencido de que debíamos y no eh, se logró ir a... No se no logró, se logró y, y dicho no lo acá logramos. desde afuera, te lo digo, la caballada, por decirlo así en términos coloquiales, se veía flaca. Yo llegué a comentar aquí, las cartas más fuertes para Chihuahua son o Gustavo Madero, Javier Corral, este y luego me, me, me encuentro con esto a inicios de la semana, y escucho tu discurso, tu, tu, lo que Oye, tú... Oye, sí. déjame hacerte una confesión, ¿verdad? Bueno, no una confesión, déjame decirte cómo son las cosas, porque además... La política debe ser clara, debe uno decir exactamente qué pasó, qué sucedió o por qué de repente tomo la decisión de entrarle. Mira, <ríe> eh, cuando no encontramos a ese externo que fuera aglutinar a aglutinar a un frente muy amplio, <ríe> eh, yo le insistí incluso, por ejemplo, a Miguel Fernández y Torriza, te lo digo abiertamente. Nos parecía que un hombre, un, un, un hombre con un liderazgo empresarial, social y político, una experiencia sin duda. Bueno. Pues Miguel no quiso <risa> Incluso de refilón ahí, no de refilón Pero sí de, de, de un segundo intento eh, Buscamos a Pablo Cuarón Tampoco bueno. Y luego yo le insistí a Madero Le dije, entrale Gustavo Es más, le dije, yo te coordino la campaña Así fue como te lo estoy diciendo ¿eh? y, y, y sé que <risa> Todo esto le, 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 le llega inmediatamente Porque nos Inmediatamente nos pasan ahí un servicio De monitoreo muy bueno Y este, nos están oyendo Nos están oyendo en Bueno, nos están lados, oyendo Javier. el tirano Que es lo más importante Que sepa que vamos por él Si deja tú antes Mira. de llamar te dije Le llamo, no le llamo Que haré No, no claro que sí, que bueno porque No, a bueno, ti sí, mira. pero lo que estás diciendo Y lo que es el, el, el meollo del asunto De tu discurso Genera aquí, bueno, pues obvio Coraje en, en el propio gobierno Estás hablando de de meter a la cárcel al gobernador Vaya, le vas a Oye, meter Oye, pero ¿tú crees que pusimos la denuncia en la PGR Para que le pusieran una multa? <risa> no, perdóname Le pusimos una denuncia en la PGR Porque lo queremos en la cárcel Qué porque, 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 porque quisiéramos incluso Comprarle un boleto de avión Para unas vacaciones en Madrid Y recortárselo inmediatamente a la Policía Nacional Y decirles, ahí va Duarte, ¿no? O sea, porque parece que Solo en España o en Estados Unidos Se agarra los pillos es vergonzoso que primero en otros países caigan eh, los que atracan las arcas del delerario. Javier, pero termino, termino, sí. porque le dije a Madero, entrale, pero no quiso Madero. Y entonces la pelota se me devolvió. Y mira, entrale tú. Te voy, a, te voy a ser muy franco. Yo no vi en el escenario, no lo vi, eh, un proyecto opositor. Dije, a ver, ¿quién...? ¿Quién realmente ahorita está tomando este que es el principal asunto del Estado, que es la corrupción política, que es la impunidad? ¿Quién le está entrando eso? Y no lo vi, mira, eh, ni el independiente, Aníbal. No. Chacho, lo primero que hizo fue deslindarse del pan de Corral y de Madero. Y aquí lo primero eh, que hizo fue anunciar que venía a misa a las doce. Oye, no, pero lo, lo que pasa es que... A misa de doce. Eh, a ver, la verdad de las cosas me llamó muchísimo la atención. Es más, me metió muchas dudas. Muchas dudas Dice, bueno, bueno, entonces aquí viene el independiente no Porque a Duarte no lo toca Ni con el pétalo de una rosa No, dije, ¿cómo se nos va a ir eh, eh, Este asunto así? Claro que Duarte no se puede ir impune Por supuesto que un refrendo Del PRI en la gubernatura sería un premio Absolutamente inadmisible A quien ha hecho de, de, de Chihuahua Una vergüenza nacional En muchos sentidos No solo en el endeudamiento, en la corrupción política Oye, el desdén el, 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 la indolencia con la que el gobierno de Chihuahua atiende el problema de la desaparición forzada, que precisamente tiene en Cuauhtémoc su epicentro. Pero aguas, o sea, aguas Javier, ahí, ahí sí yo te, aguas te, con te pongo, por favor, te, te, te pido que eh, en Cuauhtémoc estamos bien, Cuauhtémoc es una ciudad segura. Ya en Amnistía Internacional están manejando que el centro de las desapariciones forzadas y están haciéndonos creer que Cuauhtémoc es un foco de inseguridad. Tú puedes venir aquí a las 2, 3, 4 de la mañana, te llevo al barrio que quieras, a la colonia que quieras y no nos va a pasar nada. Cuauhtémoc es una ciudad segura. Hay problemas de desapariciones, sí. Hay levantones, sí. Pero no pues más en, que en Guerrero, en Michoacán o en otros lados. Vaya, no, no pongamos, sí. no, no nos sí. vengan no, sí la idea más. de que Cuauhtémoc es insegura porque nos perjudican. 
Al rato ver, no, 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 vienen pero, a, ver, a sacar ver, al grupo que está y meten al contrario, a, se arman grupúsculos que secuestran, que cobran piso, que cobran extorsiones y se les desordena todo como está desordenado en Guerrero, en Michoacán, en, 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 en... si me explico. Y aquí estamos tranquilos, aquí no hay extorsiones, no hay cobros de piso, hay problema de delincuencia, la hay en todo el país, pero estamos, estamos tranquilos, Javier. A ver, un momentito, porque no me, solo me, me, sí, me, Es que ese tema es muy importante para las familias, para nuestros bueno, hijos. Bueno, yo respeto tu punto de vista. Sí. Ahora doy el mío. Adelante. No solo Amnistía Internacional eh, ha localizado a Cuauhtémoc como un fenómeno, como un, un fenómeno paradigmático de la desaparición forzada. Incluso, debo decirte que en la presentación del informe de Amnistía Internacional participó precisamente una cuautemense, una madre de un eh, joven que desapareció en el 2010 eh, cuando tenía 18 años no. y ¿eh? no es que hablé con ella antier ah. el, 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 y la entonces con la que hablé Delia desapareció no en Leticia perdón Leticia Leticia la, Edna, sí, participó. Vázquez. Edna Vázquez Edna Vázquez la ah es, es otro caso efectivamente okay. mira el sí. tema es eh, no solo amnistía internacional en el registro que la propia Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen, Chihuahua es uno de los estados que presenta un número importante de desaparición forzada. 1.653 casos de desaparición forzada, que de entrada te quiero decir es un subregistro, ¿eh? porque la desaparición de personas... Eh, por todo este tema claro, de claro, crimen claro. organizado claro, no pocas se son las que se denuncian lo sí, entiendo pero, Javier lo entiendo okay, nada más y, y luego sí. y luego dentro de la cifra de Chihuahua se reportan 355 casos de Cuauhtémoc ojalá que pudieras leer el informe de Amnistía Internacional que le dedica prácticamente la mitad del informe a Cuauhtémoc y luego el segundo asunto paradigmático es Guerrero, eh, Ayotzinapa, pero no solo como Ayotzinapa, sino la larga eh, sí. data sí, sí. que en la desaparición. Entonces, a ver, yo creo que no 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 es que no debemos por ningún motivo de tratar de minimizar por estos eh, eh, por estas eh, imágenes que se cuidan de de no, ciertos gobiernos no soy yo eh, el no problema yo. el fenómeno si de la alguien no minimiza y si alguien no si un medio de comunicación no se une a la idea de decir que no pasa nada para que no dar la impresión de que uh -huh. de que Chihuahua no se ha pacificado como quiera hacer crecer el gobierno es este medio eh, okay. a lo que yo me refiero es que el día que amnistía interna el martes llegó la policía estatal aquí Aquí frente a XCP le hicieron una movilización, 20 unidades, 40 elementos armados, detuvieron dos pickups, se bajaron con los rifles, aquí estuvimos narrando, casi se agarran a balazos, parecía que se iban a agarrar a balazos, yo al aire dije, por favor no se acerquen al Agustín Melgar, al centro de la ciudad, no se acerquen, hay hombres armados, unos vestidos de civil, unos encapuchados, otros sin encapuchar, todos con rifles, R-15 apuntándose unos con otros, o pareció eso. Y entonces, lo que no queremos aquí los ciudadanos es que, por manejo político de un tema, nos vengan a meter eh, la idea o a vender la idea de que Cuauhtémoc es inseguro. Aquí hay problemas, sí, pero no tantos. Somos la ciudad media más pacífica, yo creo que del Estado, más que Parral, más que Delicias o la región de Delicias, donde también hay problemas. Eso es... Lo que, yo, lo que yo sostengo, vaya, que no sea parte de un discurso que para hablar mal de César Duarte se meta a Cuauhtémoc, porque en Cuauhtémoc yo siento que estamos bien. Bueno, pues mira, yo creo que no es así como los problemas se resuelven tratando de taparle eh, a las autoridades sus deficiencias, porque lo que yo he señalado es que Amnistía Internacional ha dicho que en Chihuahua se presenta no solamente un fenómeno eh, continuo, recurrente, de desaparición forzada, sino donde la autoridad eh, tiene una indolencia, un desdén. ¿Sabes? El informe incluso se llama eh, el informe Pero de Amnistía dices Internacional. Dices Chihuahua y yo te digo Cuauhtémoc. Y yo también te digo Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Pues, es el informe. Por eso. Entonces yo creo que va a ser muy difícil 
que una, un, un, una problemática tan delicada como esa, un problema tan, un delito tan funesto como es la desaparición forzada, que es un delito de violación continua Totalmente de derechos de humanos. Pero no, uno de los... tú me dices que la policía estatal o que el mando único lo va a venir a resolver. No, yo no te estoy contar, te estoy diciendo que eh, hay una indolencia de la autoridad y por supuesto que estos son los problemas que lastiman a los okay, ni modo que Imagínate Entiendo. que no los atendiéramos. No, 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 no. Bien, Javier. No, si no se trata, bien, no se trata de discurso político. Hay un informe de Amnistía Internacional que está siendo sujeto de una gran discusión, ¿no? De una gran ¿Sabes? Mira, si me das un minuto, me trato de explicar. En algunos no. lugares ha llegado la policía y desbarata al grupo criminal que es hegemónico. Y entonces, quienes lo integraban se convierten en células de cuatro o de seis delincuentes. Y como ya no tienen quien los mande, empiezan ellos a secuestrar, ellos a cobrar piso, ellos a extorsionar, y el gobierno no tiene la capacidad de controlar todo eso. Eso está sucediendo en Guerrero, eso está sucediendo en Michoacán, eh, y, y no quisiéramos en Chihuahua que se nos diera eso. Que hay que acabar, con, de, con todo estamos de acuerdo, nada más que no se vayan a cometer errores, que empeoren las cosas en vez de mejorarlas. Yo debo, Estoy Javier, de te, te pido por favor que me des 30 segundos, debo ir a un spot del INE, porque tienen su horario específico y si no los transmitimos nos ponen unas multotas bien. ¿Me dejas ir al spot y regresamos con <ríe> Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Claro. El Tribunal Estatal Electoral resuelve controversias que se suscitan en las elecciones locales. Protege los derechos políticos electorales del ciudadano. Y promueve la investigación y cultura democrática con la publicación de la revista Quid Juris. También disponible para dispositivos móviles. Y en la página www.cuidjurischihuahua.org.mx Trabajando en la consolidación de la democracia. Tribunal Estatal Electoral. Bueno, pues solamente Javier, yo ya sé que, que contigo las conversaciones son bien apasionantes porque los temas son bueno. siempre... Sí, te decía, ¿me, ¿me escuchas ahí Javier? Sí, claro que sí. Te decía, los temas son siempre bien apasionantes. Bueno, pues, no sé Javier, yo te digo bienvenido a la contienda política en Chihuahua, a ver qué sale, ojalá todo sea para bien de Chihuahua. Pues sí, mira, yo creo que de eso se trata, hay que... Las campañas deben ser además el ámbito y la oportunidad, el momento para discutir los problemas del Estado y para sugerir efectivamente las soluciones y presentar las propuestas que, que generen esas soluciones. Yo creo que uno de los asuntos que hay que proponer con toda claridad es combatir la corrupción política que termina incluso haciendo que las policías terminen protegiendo a las mafias delictivas, a los delincuentes, a los narcotraficantes, y en donde la población sabe perfectamente quiénes son y, de, y por quién están protegidos. Eh, no debemos apostarle a que solo exista un cártel que controle las cosas para que luego no se nos descomponga más. Lo que debiéramos apostarle es a que la policía actúe contra quien sea de manera firme, decidida y obviamente pues eh, eh, con una voluntad política real que respalde a las policías porque también mandarlos, como se dice, al matadero pues sería injusto yo voy a... a si yo resulto ser candidato del PAN porque aquí como que ya lo, lo dimos por hecho y la verdad es que, pues no, no yo te quiero estar muy franco eh este llegué muy tarde a la contienda este acabo de alzar la mano la semana pasada y bueno, ni siquiera la semana pasada, eh, Aníbal, sí, esta semana. Esta semana, el martes. El esta lunes. semana. Entonces, bueno, estoy consciente que va a haber una encuesta. que no quise dejar de hacer? No quise dejar de decirle al PAN, bueno, muy bien. Van a hacer las cosas así, yo me apunto, por si yo sirvo para este esta tarea, aquí estoy. Si la gente termina respaldándome, si los militantes en la consulta que les hagan terminan respaldándome pues ya saben que van a contar conmigo. Ojalá sea para bien. Ojalá sea pues para ojalá, bien, Javier. Ojalá, porque me gustaría mucho este, poder eh, seguir platicando contigo de estas y otras cosas. Y bueno, hay que seguirlo haciendo, hay que sea candidato o no, ¿verdad? Claro, se, este, te dejamos abierto el, el canal de comunicación y nos seguimos llamando para el interés del auditorio. Gracias, Javier, por tomar la llamada. 
gran abrazo para ti. Yo también sé que contigo las entrevistas son sabrosonas, así que por eso cuenta conmigo siempre. ¿eh? Gracias, Javier. <risa> Adiós. Día.